তো সকলে ভালো আছে আশা করি এই করোনার আবহে তারই মাঝখানে পড়াশোনা চলছে এটা হলো আমার চতুর্থ ভিডিও আমার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র গলসি কলেজ নয় আরও যারা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়াশোনা করছে সিক্স সেমিস্টারে তাদের জন্য এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে আমি সেই ভিডিও একটি সে বিষয়ে একটি ভিডিও তৈরি করছি এবং ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকেই ভালোভাবে দেখতে বলব তাহলে অনেক বিষয়গুলো বুঝতে পারবে প্রথমে বলি বিষয়টা হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আগাদির ও মরক্ক সংকটের ভূমিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে উনিশশো চোদ্দো সালে অথচ এই বিশ্বযুদ্ধের আগে বেশ কিছু ছোট ছোট ঘটনা ক্রমশ বিশ্বযুদ্ধকে নিকটে নিয়ে চলেছিল এরকমই একটি ঘটনা হলো মরক্কর সংকট এই মরক্ক সংকট বা মরক্ক কোথায় অবস্থিত সেটা আমরা দেখব ম্যাপটাতে দেখতে পাচ্ছি যে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা মহাদেশে একেবারে উত্তর পশ্চিম দিকে মরক্ক অবস্থিত সেখানে মরক্ক কেবলমাত্র খনিজ সম্পদে এমন পরিপূর্ণ ছিল মরক্কের ভৌগোলিক অবস্থান খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ ইত্যাদির জন্য মগধ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে স্পেন ফ্রান্স ইংল্যান্ড ইতালি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া পরবর্তীকালে জার্মানি আসছে এবং জার্মানির এখানে আসার কারণেই কিন্তু এই সংকটটার শুরু হচ্ছে বা এই সংকটটা তার গভীর থেকে গভীরতর বা জটিল হচ্ছে বলতে পারি প্রথমে তাহলে কি ছিল আঠেরোশো আশির দশকে ইংল্যান্ড ফ্রান্স ইতালি স্পেন এদের মধ্যে মাদ্রিদ একটা কনভেনশন হচ্ছে কনভেনশন বা এই আলোচনায় কি স্থির হচ্ছে যে মরক্কোর মধ্যে সকল দেশেরই সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে সেই মতো তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এই চুক্তিকে ফ্রান্স মানছে না মানছে না কেমন ফ্রান্স ইতালি ইংল্যান্ড স্পেনের সাথে নিজের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মিউচুয়াল করে সে আস্তে আস্তে মরক্কোর ওপর তার অধিকার প্রাপ্ত করতে চাইছে বিনিময় যেমন ইতালির সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতালির সাথে সে ত্রিপলি বিনিময় করছে ত্রিপলি বিনিময় কীভাবে করছে যে ত্রিপলিকে বলেছিল ইতালিকে বলছিল তুমি ত্রিপলি অধিকার করো আমাকে মরক্কো স্বীকৃতি দাও আমি তোমার ত্রিপলি অধিকার স্বীকৃতি দেবো এদিকে আবার ইংল্যান্ডকে বলছেন ইংল্যান্ড যেখানে উনিশশো সালে আন্তরিক চুক্তি হয়েছিল সেখানে স্থির হয়েছে ইংল্যান্ড ফ্রান্স মিশর অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে বিনিময়ে মরক্কোর ওপর অধিকারকে ইংল্যান্ড স্বীকৃতি দেবে ধীরে তার সাথে মরক্কোর ওপর ধীরে ধীরে ফ্রান্স নিজের অধিকার স্থাপন করেছিল এই সময়কালে দেখা যাচ্ছে মরক্কো অধিকার যখন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সেই সময় কিন্তু আমরা দেখেছি একটু পেছনে ফিরে যাই আঠারোশো সালে যখন জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তারপর জার্মানি তো প্রথম বিসমার্ক বেশ কিছুদিন শাসক ছিল বিসমার্ক কিন্তু বলেছিল জার্মানি পরিত্যক্ত দেশ জার্মানি বিস্তারের অধিকার দরকার নেই ইত্যাদি বলে সে জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী যে আশা বা দরকার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে তিনি তাকে বন্ধ করে রেখেছিলেন কিন্তু কাইজা দ্বিতীয় উইলিয়াম ক্ষমতায় এসেই তার সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ শুরু করেছিল এবং এই সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়েই কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্রেই বিভিন্ন সংকট বা বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিগুলি তৈরি হয়েছিল সেরকমই হচ্ছে যখন যখন ফ্রান্স মরক্কোর ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে সেটা কিন্তু জার্মানির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না সেইটা কিন্তু জার্মানি মেনে নিতে পারে কারণ তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে জার্মানি ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল তার উপনিবেশ বিস্তার করার জন্য কারণ জার্মানি ইতিমধ্যে শিল্প সমৃদ্ধ একটি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে যার ফলে জার্মানির প্রচুর পরিমাণে নতুন এলাকার প্রয়োজন তার উদ্বৃত্ত শিল্প সম্পদ বিক্রি করার জন্য এবং তার জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য তার প্রচুর নতুন এলাকার প্রয়োজন ছিল যার ফলে সে যখন বাইরে বিভিন্ন এলাকা দখল করতে যাচ্ছে যার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে জার্মানি ফ্রান্সের যে মরক্কোর ওপর যে মরক্কোর ওপর অধীনতা বা মরক্কোকে দখল করে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বিস্তার ফ্রান্স এক কথা মরক্কোর ওপর বিভিন্ন রকমের সংস্কার শুরু করেছিল মরক্কোর আধুনিকীকরণ মরক্কোর পুলিশ ব্যবস্থাকে সাজিয়ে তোলা মরক্কোর প্রশাসন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা মরক্কোকে আধুনিক করতে চাইছে যার ফলে জার্মানি ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে মরক্কোর ওপর হয়তো ফ্রান্সের উপনিবেশ 
বৃদ্ধি পাবে এবং মরক্ষক একরকম অধিকার করে নেয় এর ফলে জার্মানি ভয় পেয়ে উনিশশো সালে দেখা যাচ্ছে মরক্ক তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বা মরক্কর উপর নিজের অধিকার জন্য টানজিয়ার বন্দরে পৌঁছে যাচ্ছে এবং জার্মানি সেখানে গিয়ে বলছে যে সে মরক্ষ স্বাধীনতা বা মরক্ষ মুসলিমদের বন্ধু ইত্যাদি বলে সে সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে ইতিমধ্যে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে দেখা যাচ্ছে রুশ জাপান যুদ্ধে রাশিয়া হেরে যাচ্ছে রাশিয়া হেরে যাওয়াতে রাশিয়া কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রান্সের বন্ধু ছিল যার ফলে ফ্রান্স কিন্তু রাশিয়ার পরাজে নিজে একটু ভয় পেয়ে যাচ্ছে বা নিজের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে সেক্ষেত্রে রাশিয়া ফ্রান্সকে সাহায্য করতে পারবে না এরপর হচ্ছে জার্মানি ফ্রান্সের যে সম্পর্ক চলছিল সেখানে আমরা দেখতে পাবো জার্মানি ফ্রান্সে যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যে এবার জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেলকাসে মরক্ক সংকটের সময় তাকে পদত্যাগ করতো কারণ জার্মানি দেলকাসেকে প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পেত সেখান থেকে তাকে পদত্যাগ করার জন্য জার্মানি বারবার বিভিন্ন রকমের ফন্দি বা বিভিন্ন রকমের কায়দা ইত্যাদি করছিল এবং তার বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির মাধ্যমে দেলকাসেকে পরাজিত করছে এবং দেলকাসে পরাজিত নয় দেলকাসে পদত্যাগ করছে যার ফলে দেলকাসের পদত্যাগ জার্মানির কাছে একটা সাফল্য ছিল কারণ দেলকাসেকে জার্মানি ভীষণ রকমের ভয় পেত এবার দেখো পরবর্তীতে পরিস্থিতি কি যাচ্ছে তার মানে এখানে ফ্রান্স মরক্কোর ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইল এবং সে স্পেন ইতালি ইংল্যান্ডের সাথে মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে মরক্কো নিজের অধিকার মোটামুটি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হচ্ছে মরক্কো রাজনীকরণের নাম করে সে সেখানে তার প্রভাব বিস্তার করছে জার্মানি এই আশঙ্কায় মরক্কো বোঝালো যে মরক্কোকে ফ্রান্স তার উপনিবেশ তৈরি করে ফেলবে সুদূর অদূর ভবিষ্যতে যার ফলে সে সেখানে পৌঁছে মরক্কোর ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত আলজিয়ার সম্মেলন উনিশশো সালে যেটা হয়েছিল এবং এই সম্মেলনটা কীভাবে হচ্ছে যখন মরস মরক্কো এরকম একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সেই সময় জার্মানি চাপে যে মরক্কো আন্তর্জাতিক একটা বিষয় মরক্কোর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বা মরক্কোর ওপর নিয়ন্ত্রণ করা মরক্কোর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রয়োজন সেই সম্মেলন উনিশশো সালে আমেরিকার ডাকে বসছে এখানে দেখতে পাবো তেরোটি দেশ যোগদান করছে আমি সবই লিখে দিয়েছি স্লাইডে এবং মরক্কোর পুলিশ বাহিনী পরিচালনা করে স্পেন ফ্রান্স বলে স্থির হচ্ছে জার্মানি কিন্তু ক্রমশ এখানে কণ্ঠাস হচ্ছে কারণ জার্মানি যে সমস্ত দাবিগুলো এই সম্মেলনে পেশ করেছিল কেউই জার্মানিকে সমর্থন করেন একমাত্র অস্ট্রিয়া বাদে অস্ট্রিয়ার সাথে জার্মানি কিন্তু আঠারোশো বিরাশি সালে ত্রিশক্তি চুক্তি পার্টিফেল অ্যালায়েন্স স্বাক্ষরিত ছিল সে গোষ্ঠীভুক্ত অস্ট্রিয়া সমর্থন করলেও জার্মানি সেভাবে কোনো দাবি এখানে টেকেনি কেবলমাত্র তার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দাবিটাই টেকেছিল এই সম্মেলনে জার্মানি ডাকলেও অথচ দেখা যায় ফ্রান্স কিন্তু সম্মেলন থেকে অনেক কিছু লাভ করেনি যার ফলে এখানে বলা হয় যে একটা জিনিস যে এই মরক্ক সংকট কিন্তু ধীরে ধীরে জার্মানিকে আমার পরের দেখো স্লাইডে জার্মানির ইয়েটাই বাড়িয়েছিল জার্মানির দুর্বলতা কি ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছিল যেন অর্থাৎ জার্মানি দুর্বল হয়ে পড়ছে কিন্তু ইঙ্গো ফ্রান্স সম্পর্ক যেটা জার্মানি চাইছিল যে এরকম মরক্কো একটা সংকট তৈরি করে বা মরক্ক ঘটনার কেন্দ্রে ইঙ্গো ফ্রান্স যেটা উনিশশো চারে আতাত কোয়াডিয়াল হয়েছিল সেটাকে ভেঙে ফেলতে পারে কিন্তু সেটা ভাঙতে পারেনি উল্টে দেখা যাচ্ছে ইঙ্গো মৈত্রীটা ইঙ্গো ফ্রান্স মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হচ্ছে ত্রিশক্তি মৈত্রী দুর্বল হচ্ছে কারণ ত্রিশক্তি মৈত্রী অস্ট্রিয়া জার্মানির পাশাপাশি কে ছিল ইতালি সে ইতালিকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মরক্ক সংকটে জার্মানিকে সাহায্য করেনি যার ফলে কাইজার ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং এই সংকটের ফলে আরও দেখো যেগুলো লিখে দিয়েছি বিশ্ব সংকটের ফলে কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে জার্মানি এবং জার্মানি ফ্রান্স উনিশশো নয় সালে মরক্ক সংকট নিয়ে একটা চুক্তি করছে মোটামুটি মরক্ক সংকট এখানে পরিসমাপ্তি করছে এরপর দেখো মরক্করই একটা বন্দর আগাদিতে নতুন করে আবার উনিশশো সালে সংকট শুরু হচ্ছে যেটাকে আগাদির সংকট আমি যদি ম্যাপটাতে ফিরে যাই ম্যাপটাতে দেখবো আমি সেখানে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি সেখানে আগাদির সংকট কোথায় রয়েছে এবং সেই আগাদির সংকট কি জিনিসটা ফ্রান্স অভ্যন্তরীণ সংকটকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের মরক্ক একটা ছোট্ট ফেজ বলে একটা জায়গা আছে সেখানে একটা অভ্যন্তরীণ সংকট সেখানে কয়েকজন ইউরোপীয় সেনা কে কেন্দ্র করে একটা অভ্যুত্থান করছে যার ফলে ফ্রান্স সেখানে মরক্কো সেনা পাঠাচ্ছে 
কাইজার এই সুযোগকে দেখলো ফ্রান্স সেখানে সেনা পাঠিয়েছে মানে তিনি সে মরক্ষর ওপর আবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে জার্মানি সুযোগকে নিজেও সেনাবাহিনী পাঠিয়ে আগাদির বন্দর একটি যুদ্ধ জাহাজ প্যান্থার নামে একটি যুদ্ধ জাহাজ যেটা পাঠিয়ে দিয়েছে যার ফলে আবার কিন্তু সংকট শুরু হচ্ছে ঠিক আছে এবার দেখো ইংল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া জার্মানি এবারের সংকটে কিন্তু ইংল্যান্ড ভালোভাবে জার্মানির যুদ্ধ জাহাজ কিন্তু পাঠানোকে মেনে নেয়নি জার্মানির প্রধানমন্ত্রী এখানে লয়েড জর্জ ভীষণভাবে এর প্রতিবাদ বা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল জার্মানি কিন্তু তার ফলে পিছু হচ্ছে ইংল্যান্ডের চাপে পড়েই পড়ে যাই হোক পরে দেখো পরের স্লাইডে কী হচ্ছে এবং জার্মানি শেষ পর্যন্ত মরক্ষয় ফরাসি প্রভাবই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে জার্মানি যদিও তার কঙ্গোতে এক লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা লাভ করেছিল কারণ এই দ্বিতীয় যখন সংকট আগাদির সংকট আছে সেই সময় কিন্তু জার্মানি বলেছিল আমাকে কঙ্গ দেওয়া হোক তাহলে আমি আগাদির বন্দর থেকে তার জাহাজ সরিয়ে নেব বা সে এই সংকট এর যে তৈরি হয়েছে সেটাকে সে বন্ধ করে দেবে বা এই সংকটটা সে সংকট থেকে বেরিয়ে আসবে কিন্তু সেটা পুরোপুরি সফল না হলেও প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা লাভ করেছিল আর যেটা সবচেয়ে বড় ঘটনা মরক্ষ সংকট থেকে সেটা হচ্ছে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু বন্ধন সুদৃঢ় হচ্ছে আর জার্মানি তার নিজের প্রভাব বা ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আর এই সংকটের সময়কালে কিন্তু জার্মানির জনগণ চাইছিল কাজে দ্বিতীয় ইলম যুদ্ধ করে ফ্রান্সের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করুক এবং ফ্রান্সকে তার উচিত শিক্ষা দিক কিন্তু কাইজারি এই সময় এত দ্রুত বা এই সময় যুদ্ধ করতে রাজি ছিলেন না তিনি কিছুটা সময় বা আরও প্রস্তুতি নিতে গেছিলেন যার ফলে দেশের জনগণ চাইল কিন্তু যুদ্ধ জার্মানির জনগণ এই সময় যুদ্ধ চাইলেও কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলা যায় নিচে আপনার মধ্যে কোথায় কি আছে একটু খুঁটিয়ে দেখে নেবে যার ফলে আশা করি বুঝতে পারবে পরে যে আমি মরক্ষ হিস্ট্রি মরক্ষ কিভাবে কোথায় যাচ্ছে মরক্ষ দেশ কিভাবে তা বিস্তার লাভ করেছিল অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ছোটো ভিডিও আছে ইউটিউবে আমি একটা অন্য লিঙ্ক দিয়েছি একটা একটা অন্য লিঙ্ক সেখান থেকে আমরা দেখে নিতে পারো থ্যাঙ্ক ইউ ততক্ষণ জন্য যেটা কেমন হলো বা সেভাবে তোমরা জানাবে কোথায় কী হচ্ছে কোন কোন বিষয়গুলো আরও জানার ছিল সেগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীতে যখন আসবো তখন আরও বিস্তারিত আলোচনা করব সেটাই আজকে এখানেই শেষ করছি পরের ভিডিওর জন্য থ্যাংক ইউ